春节还没过去呢，杨迪却突然官宣分手了。在大过年的时候说这样的话题，真是挺伤感的。其实杨迪在分手信里也算是说的挺清楚、明明白的了。简单说就是和平分手，双方也是达成了一致。没有所谓的血雨腥风，分手也十分平静。杨迪和女友对于曾经的这份感情也都很珍惜，如今的两人过得都挺好，不仅好聚好散，而且依旧是很好的朋友。只不过看了杨迪的采访，我算是明白了为什么要分手了。其实两人的价值观有很大的不同，就说一点，在花钱这件事上吧，女友是属于那种追求物质生活的，而杨迪是属于那种勤俭持家类型的。杨迪不喜欢女友花钱大手大脚，但貌似女友根本听不进去。而杨迪也曾经在节目里多次抱怨过，估计从这个时候开始，两人就已经开始有裂痕了。当然了，至于钱的事情，那只是一方面。从网友们的反应上来看，杨迪分手对于他本人的冲击还是挺大的。杨迪现在依旧可以随心所欲的找各个类型的小姑娘，而他从一个小女孩等成了女人。不说生育。但他在择偶上就受到了很大限制。看到楼上有说，难道男的青春就不是青春吗？男人四十岁还能找二十岁的，女人呢？四十岁有几个去找二十岁的小伙子？男女的岁月怎能同等价值？无论是哪方错，始终都是女孩失去了最有价值的光阴。为女孩惋惜，就单单等这渣这么久，女孩肯定是想步入殿堂的，否则何必等待如此之久？只是她错了，从希望变成了失望，最终还是心灰意冷，看清了这个男人选择了离开。宫崎骏的这句话说的真好，真正喜欢你的人根本舍不得长时间不理你，他会拼了命的往你的世界挤。其实看过当年阿雅跟他那个节目，从他的谈话就知道，分手是迟早的事。阿雅还说了一句非常总结的话：“你这样其实就是让时间把他带走，应该就是文中说的十九年那个节目吧。”天啊，最后又拖了三年。虽然此前杨迪曾经信誓旦旦的承诺过对方，但明显他爽约了。杨迪八十六年的，今年也三十七周岁了。女方是同学，年龄应该差不多，那也是将近四十了。正常情况下孩子都挺大了，但是现在他还要从头开始。这个年纪，作为一个普通人，能再找到理想对象的概率实在太低了。不要说男的，也是付出了十几年青春，他现在功成名就，有的是钱，完全可以找到年轻漂亮的。他就是知道自己耗得起，所以才耗着。虽然婚恋属于个人自由，但由此可见，个人品格还好聚好散，还是很好的朋友。怎么说的出口的？也许有一些人会觉得，谈了多少年，像终于甩掉了包袱一样重获自由，终于有在选择的权利。只可惜他没有意识到自己已经失去了最宝贵的东西。每个人最纯粹的感情只有一次，以后都不会再有。青梅竹马，两小无猜，一起经历那么多事，构筑了那么多回忆。也许功成名就送上门的很多，但我想说，能一起享受的人多，能一起吃苦的太少了。我不羡慕那些成名以后物质条件好起来又找一个，然后天天晒幸福的，这种太容易了。我羡慕那些一起经历风雨，最后还牵着彼此的手走到最后的人。爱是一种信念，不是激情。三十多岁的素人再去重新择偶，人生要颠覆固有的生活，再去重新选择，大概很难走出去吧。十几年啊，那不是三天五天，不是三年五载，这要怎么放下？还有女生愿意相信爱情吗？还有女生愿意陪男孩吃苦吗？当然了，这件事已经过去了。至于杨迪的人设是否崩了，还要看后续的发展。一月二十六日，杨迪再次发布长文，对网友们的疑问进行了一一解答。首先，他并不承认前女友是受害者，他再次表示两人早已如同亲人，甚至还自曝两人先前虽没领证，但已有过婚姻之事，所以分手在他看来和离婚无异。为了证明前女友不是任他摆布之人，杨迪甚至还晒出了和前女友的聊天记录。在对话中，前女友甚至还教杨迪如何回应网友。看来这件事对双方都很困扰。至于全家福中所谓的新欢，杨迪表示那其实是他的亲妹妹，因为嫌弃自己被拍丑了，所以才选择打了马。而杨迪这次回应也放出了全家福原图，看得出来杨迪妹妹继承了父亲的高颜值，和母亲反而不是太像。由于全家福是杨迪妈妈张嘉丽晒出来的，所以有不少不明真相的网友在杨迪妈妈的社交账号对其进行了各种网暴。杨迪在评论区还不忘澄清妈妈不是恶婆婆，她表示妈妈从来都是最支持我们的那一个。在长文发出后，杨迪还特意晒出了和前女友的聊天截图。并表示就是有和平分手，就是有各自安好。从其前女友的回应中也能看出，杨迪发的这些话也是他的心里话，而他的那句“大家一生不会分开”，换种方式存在，直接引得杨迪泪目。因为见惯了娱乐圈太多的法制咖和负心之人，所以网友们起初对杨迪分手持反感态度也是能理解的。
。杨迪这次的事也提醒了大家一个道理，那就是不要以最坏的恶意来揣测任何人，即便是鱼龙混杂的娱乐圈，也还是有好人存在的。有件事不可否认，今年36岁的杨迪已经错过了结婚黄金期，再加上这次的事闹得过于沸沸扬扬，大概率会影响到杨迪找对象。再加上有杨迪前女友的存在，相信即便有喜欢杨迪的圈内女星，也会因此对其望而却步